Des milliers de personnes ont manifesté à Majorque pour dénoncer le surtourisme. Les organisateurs de ce rassemblement estiment qu'un nombre trop important et non encadré de touristes entraîne une baisse des salaires, une perte de la qualité de vie et une augmentation du prix des logements. L'année dernière, l'aéroport de Majorque a déclaré que les départs et les arrivées sur le seul mois de juillet avaient augmenté de 5,9% par rapport au même mois en 2022 avec 4,3 millions de personnes transitant par l'aéroport. Palma est ainsi devenue la troisième destination estivale la plus populaire en Espagne, derrière Madrid et Barcelone. Au début du mois, environ 3000 personnes ont également manifesté à Barcelone contre le surtourisme. Elles demandaient que des mesures soient prises avant une saison estivale qui, selon les experts, marquerait de nouveaux records en termes de fréquentation. Barcelone est la ville la plus visitée d'Espagne, accueillant 12 millions de personnes par an, dont beaucoup arrivent par bateau de croisière. Difficile toutefois de légiférer quand le tourisme représente une part si importante de l'économie. D'après Excel Tour, une organisation qui rassemble des professionnels du tourisme, le secteur a créé 71% de croissance l'an dernier. Mais beaucoup d'Espagnols affirment ne pas en ressentir les bienfaits.